the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute bin ich mal mit dem Auto unterwegs gewesen, beziehungsweise bin heute mal den Berg hochgefahren, um etwas kühler, ja, um etwas kühlere Wetter zu genießen, weil unten im Tal sind es über ja, 34, 35 Grad im Schatten und es ist eigentlich unmöglich, da unten zu laufen. Und ich will auch einen GPS-Test heute machen, deswegen habe ich hier auch die ganzen Uhren hier vor mich hingehängt, weil ich einfach mal im Wald testen will, wie die GPS-Aufzeichnung ist. Ja, wir befinden uns heute im Geonaturpark. Das ist wieder hier Bergstraße Odenwald, quasi bei mir vor der Hütte oder vor der Tür. Gerade mal 10 Minuten Autofahrt und wir sind hier, ich bin jetzt hier aktuell in der Juhöhe, heißt das Ganze hier, wo ich bin und hier oben ist dann so ein ja, Bergbau, Abbau und ähm, ich laufe hier so die Wege, die sind hier gar nicht eingezeichnet. Das wird das Ganze mit Komoot geplant und ich möchte ja auch mit der Forerunner 255 bzw. mit der Instinct 2 mache ich dann jetzt auch einen Test bezüglich der Navigation. Die Instinct 2 habe ich dann mit Galileo und GPS laufen. Und die Forerunner läuft dann auf Multiband-GPS, da will ich einfach mal testen, ob das Ganze einen Unterschied macht bei der Navigation, bei der Krümel-Navigation. Das heißt, ich drehe heute zwei Videos, das ist eigentlich so, was ich als oft versuche auch zu machen, das ein ganz bisschen effizienter zu gestalten. Das heißt, ich mache einfach mal ein Forerunner-Video generell, also für die, die Leute, die sich für die Forerunner interessieren. Und dann halt natürlich noch für die Instinct 2, die sich natürlich dann für die Krümel-Navigation an sich interessieren. Also das heißt, ein Unterschied zwischen der Forerunner und der Instinct. Gut, dann würde ich auch sagen, laufen wir mal los. Also ich muss sagen, Wald ist auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Sehr angenehm. Ich laufe jetzt auch noch gleich ein paar Trails. Ich habe hier mein Wasser dabei. Es ist zwar nur knapp sieben Kilometer, die ich laufe. Aber bei der Hitze muss auf jeden Fall was zu trinken dabei sein. Ganz wichtig, also nie vergessen, wenn ihr auf solche Hitzen lauft, immer was zum Trinken dabei haben. Ach, es ist schon angenehm hier oben. Man liegt locker zwei, drei Grad kühler. Ja, wir sind hier einen wunderschönen Weg entlang hier der Felsen. Wir haben hier so ein kleines Felsenmeer. Aber wir sehen es hier, so schöne Felsenanordnung. Das sieht man hier ziemlich oft. Und hinten dran ist dann dieser Steinbruch, der dann die Sachen abbaut. Und wir laufen jetzt deswegen hier am Zaun entlang, wie wir hier gerade sehen. Aber wunderschön und schön angenehm. Ja, ich bin jetzt hier gerade am Navigationsvideo drehen und ich stehe jetzt hier gerade vorm Zaun. Der Weg ist umzäunt. Ich weiß nicht, da geht noch ein Weg hoch. Ja, weiß nicht, ob man das so sieht. Na, so rum. Hier geht noch ein Weg hoch. Da gucke ich jetzt mal, ob das der richtige ist. Und es ist halt ganz blöd, wenn man jetzt hier ja entsprechend hier keine Karten hat, um das Ganze hier rauszufinden, was da ist. Komoot meint, es geht hier wohl weiter. Und ich habe euch übrigens auch mal ein Video gemacht, wie ihr solche Sachen melden könnt, wenn die Wege nicht passen. Ich mache das immer regelmäßig, damit halt sowas anderen Leuten nicht passiert, beziehungsweise ich später mit der Planung habe es vergessen, dass ich das dann auch nicht nochmal drin habe. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück querfeld ein, ohne Karte. Ich bin gespannt. Also manchmal muss ich sagen, ich liebe echt Komoot. Wie oft ich als im Rad schon durch den Wald gestiefelt bin. Boah. Senkrecht hoch. Nice. Ay, ay. Zumindest sagt die Uhr. Ich bin auf der richtigen Strecke. Ja, keine Ahnung. Also hier war wohl ein Weg. Hier liegt zumindest Kram. Die Uhren sagen jetzt auch Streckenabweichung auf der Strecke. Also die können sich auch nicht entscheiden. Die eskalieren hier gerade. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Mal gucken, wo ich rauskomme. Zumindest sieht es aus wie ein Weg. Aber es soll ja nicht langweilig werden, ne? Aber das sieht echt gut aus. Aber ich glaube, dass hier nicht so oft Leute sind. Das ist übrigens ein dunkelschwarzer Weg, den ich jetzt gerade laufe. Der ist auch nicht als S-Trail angegeben, sondern einfach nur als Weg. Und ja, aber es sieht so aus, als wäre das ein Weg. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ich würde es einfach mal da hochlaufen und dann hier oben rechts. Ah, das passt eigentlich ganz gut. Ja, da freuen sich ja die Zecken. Unglaublich. <lacht> oh Mann. Also hier wäre ich einen Lebtag nicht gelaufen. Wir sehen hier lauter Brennnesseln. Aber wie heißt es schön? Nur die Harten kommen in den Garten. Da hinten ist das Licht der Hoffnung. <lacht> oh Mann. Ich bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Ja, das Lustige ist, ich laufe hier mitten im Nirvana. Übrigens ist der Weg immer noch auf der Uhr drauf. Und hier kommt irgendwo Partymusik. Also Zivilisation ist vorhanden. <lacht> oh, vielleicht gibt es irgendwo ein kühles Radler. Das wäre natürlich auch was. Ich meine, so richtig gelaufen bin ich noch nicht, also schnell zumindest, aber ja, hat so ein bisschen was von Abenteuer hier, macht aber auch Spaß. 
Ja, wir sehen hier auch richtig hohes Gras. Also nicht so geil. Und ähm, ja, direkt nachher unter die Dusche, sonst hat man eine Zecke. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir sind hier Zeckenrisikogebiet. Und was mache ich? Ich laufe durch die größte Wiese hier. <lacht> ah. Oh Mann. Aber laut Komoot ist es hier gleich Ende und ich komme auf den Weg. Drückt mir die Daumen, dass ich heimkomme. <lacht> ja gut, das werde ich schon. Machen wir mal einen Beinecheck hier. Ich muss auch echt sagen, also ich bin jetzt 5,1 Kilometer gelaufen, also gejoggt. <lacht> Eigentlich schon fast spazieren gewesen, wenn man das so vergleicht mit der Zeit. Habe jetzt eine Stunde 40 gebraucht. Das ist so das, was man halt ja so ein bisschen manchmal drauf geht, wenn man halt viel filmt. Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, das ist überhaupt nicht so zu verstehen. Einfach nur mal so zum Verständnis, wenn ihr da mal meine Sachen bei Strava sehen solltet, dass dann dann hier durch die ganzen Unterbrechungen halt gute Zeiten zusammenkommen. Ich habe es auch ein bisschen effektiv gestaltet, da ich zwei Videos gleichzeitig gemacht habe, beziehungsweise im Blog eigentlich drei und das kostet halt ein bisschen Zeit. Aber ehrlich gesagt, wenn ich heute kein Video drehen müsste, wäre ich auch nicht laufen gegangen. Also von daher hat es auch sein Positives. Aber den Rhythmus finden ist echt schwer dann. Also das müssen wir echt ein bisschen üben. Ja, willkommen. Heute Montag, der 20. So gesagt, gell? Ja. Der 20. Ja. Die ist auch wieder dabei. Hi. <lacht> Wir laufen heute durch das schöne Heppenheim, weil es gibt hier gewisse Personen, die wollen nicht raus durch die Felder. Wir laufen jetzt gerade zum Sportplatz und drehen eine Runde. Ne? Ja, oder zwei. Oder zwei oder drei. Für mich ist es ganz praktisch, weil so kann ich einen GPS-Test machen mit den Uhren. Ja. Bei dir? Ich laufe so. einfach. Ja. Dekoration. <lacht> und die Anni braucht auch eine Uhr. Genau, ich brauche Damen. eine Uhr. Eine genau. schöne. Empfehlungen von mir werden nicht angenommen, sind zu teuer. <lacht> Vielleicht die weniger als 500 Euro kostet oder geschenkt. Oder geschenkt. <lacht> ja, sehr zu Fitbit im Auge. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Fitbit. Habt ihr da Erfahrung? Schreibt es mal in die Kommentare. Yeah. So, jetzt sind wir hier eine spannende Runde. Und? Wie ist so die Idylle? Hier ist Abwechslung. Echt gut, ja, ist voll motivierend im Stadion. Aber es ist zumindest entspannt zu laufen, das ja. muss man echt sagen. Ja, für die Vorrunner ist es gut, die Multibahn zu testen, weil man einfach gut sieht, wie die Bahn aufgenommen wird, ob es da irgendwelche Verwerfungen gibt. Perfekt. Ein Nachteil hat es, ins Stadion zu laufen. Wir laufen hier durch das schönste Industriegebiet der Stadt. So, wir sind gerade auf dem Rückweg Richtung Eisautomat und ich habe kein Geld dabei. Ja, ich auch nicht. Mist. Und wie war es auf der Bahn? Hat es was gemacht? Auf der Bahn war es richtig gut. Ja. ja, also es ist wenigstens angenehm der zu Rückweg laufen. Der Rückweg ist scheiße. Ja, das stimmt. Ja. Man kann nicht alles haben. Okay. Nächstes Mal vielleicht ein Bike laufen. Ja, oder wir fahren mit dem Auto zum Stadion. Genau. <lacht> Wäre auch eine Idee. Ja, hier einen schönen Blick auf den tollen Eisautomat. Ja, heute mal mit einer kurzen Runde. Und äh, die Anni erkundet gerade schon wieder süß. Ist das Neues, ne? Hab ich auch gesagt. Ja, ich laufe nur, um hinterher was zu essen. Also hier, das ist die Glückseligkeit hier nach dem Laufen. Wenn man Geld hätte, ja. ja. Und Kaffee gibt es auch. Yay. Ich glaube auch Schokolade, ne? Ja, Schokolade. Ja, so eine kleine Ecke hier für Kinder. Und große Kinder. Ja, heute haben wir Donnerstag. Ja, ich nehme heute ein Video zur Pacer Pro bzw. Forerunner 255 auf. Ich möchte einfach mal ein Vergleichsvideo machen, wie die ja, Navigation im Vergleich aussieht, beziehungsweise auch schon ein paar Daten sammeln, um die Uhren miteinander zu vergleichen. Und ich bin schon wieder zu schnell. <lacht> ja, so ganz fit bin ich leider nicht. Irgendwie so ein bisschen müde, schlechte Nächte wieder. Und ähm, man merkt so ein bisschen an der Fitness. Schauen wir mal, wie es wird. Aber die Sonne geht gerade unter schönes Sonnengang. Ja, ich habe mal wieder unterschätzt, wie schwül es doch immer noch ist. Wir haben jetzt spät am Abend und ähm, ja, es ist immer noch knapp unter 30 Grad zwar, aber es ist doch ganz schön drückt ein bisschen. Wir haben jetzt, glaube ich, halb zehn oder so. Ich habe jetzt gar nicht einfach laut navigieren. 
ja, durch das Navigieren äh, braucht man für eine 7 Kilometer Strecke doch echt lange. Aber boah, ich mache es doch gerne. Aber so nach einem harten Arbeitstag macht es auch echt Spaß, jetzt nochmal rauszugehen, an die frische Luft sich ein bisschen zu bewegen. Ich habe erst die Kinder ins Bett gebracht, deswegen ist es so spät. Aber wenn wir uns das einfach mal anschauen, wie schön das ist hier im Sonnenuntergang. Da hinten sind die Felder. Gut, ich laufe jetzt gerade Richtung Autobahn, um das kleine Stück im Wald zu laufen. So, jetzt bin ich noch an der Lichtquelle gelaufen, weil es wird jetzt ein bisschen dunkel, Viertel nach zehn. Ach, Sommer ist einfach was Schönes. Ja, die Woche war sehr produktiv. Ich habe jetzt eigentlich ja, drei Videos gedreht. Einmal die Forerunner 52 Navigation, dann einen Vergleich mit der Insti 2, auch ein Vergleichsvideo gemacht. Und jetzt noch mit der Pace Pro. Aber das würde ich jetzt entsprechend ein bisschen verteilen, damit ihr so ein paar Vergleiche habt von den Uhren, wie das Ganze im Navigationsbereich aussieht. Zu der Pacer Pro vs. Forerunner 255 im Ganzen werde ich dann auch noch ein Video machen. Da muss ich mal gucken, wie ich jetzt da zeitlich hinkomme. Das Video zu Vertex 2 im Review habe ich jetzt auch schon geschnitten und fertig. Ich muss schauen, wann ich das bringe. Ich bringe halt die Videos immer nur so im gewissen Tonus, damit der YouTube-Algorithmus auch so bedient wird, wie es sein soll. Ich weiß, es ist blöd, aber äh, man ist auch ein bisschen Opfer des Algorithmus. Ich möchte halt hier ein organisches Wachstum haben und ähm, das kriegst du halt nur dadurch, dass du halt den Algorithmus bedienst. Und da wir noch in den Urlaub fahren und ich da wahrscheinlich drei Wochen keine Videos machen kann, muss ich da ein bisschen was vorproduzieren. Und das mache ich jetzt gerade so ein bisschen sukzessive, um da was zu bieten. Also das heißt, ich möchte euch nicht Content vorenthalten, es einfach nur bedankt euch bei YouTube. <lacht> Natürlich, wenn ich mehrere Videos habe, bringe ich dann auch zwischendrin mal was rein. Wie gesagt, der Blog ist eigentlich so ein Nebenprodukt, das da entsteht, aber es macht auch Spaß, den zu schneiden. Ich werde auch den Chorus-Pod jetzt dann demnächst machen. Da habe ich jetzt eigentlich so alle Daten zusammen. Das ist zum Beispiel ein Video, das bringe ich dann mal so zwischen rein. Oder auch das Einstellen von Garmin-Datenfeldern oder Erstellung von Trainings. Da habe ich so ein paar Ideen, was ich noch zwischen rein machen kann, die auch schnell gemacht sind, die Videos, die sind nicht so aufwendig sind. Und gerade die Versus-Videos, die sind sehr aufwendig, weil ich da was zeigen will. Da muss die Uhr ein paar Tage tragen, Trainings machen und so weiter. Ich bereite zwar einiges vor, aber alles schafft man auch nicht. Ich habe nur zwei Hände und man möchte es ja dann halbwegs genau machen. Ja, wir sind dieses Jahr wieder in den Bergen, so in der Nähe von Neuschwanstein, aber auf der österreichischen Seite. Da bringe ich dann auch wieder ein paar Videos zum Pressionen, da sind halt viel wandern, da würde ich jetzt vielleicht nicht so viel laufen gehen. Aber wird dann auch mal hier die multiband gps uhren testen, wie gut die wirklich sind, weil das kann ich mal im Breiten gar nicht so gut testen, wie zwischen Schluchten oder Bergen. So, das war's auch wieder diese Woche. Mir macht das Ganze auch wirklich sehr Spaß. Also schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob euch das überhaupt gefällt. Ja, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten mal die Playlist des Blogs gemacht, beziehungsweise eine Best-of-Liste meines Kanals, da kannst du mal reinschauen. Und wenn das Ganze gefällt, dann lass auch gerne ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.